la interpretación de la planta arquitectónica de una casa o de una edificación es lo más básico que debemos manejar en esta ampliación de una sección eh, de una planta arquitectónica cualquiera podemos ver el área de la sala comedor un baño y el acceso a diferentes lugares que podrían ser eh, habitaciones para cuartos u otras recámaras de la casa es muy importante conocer ciertos elementos para poder interpretar adecuadamente primero los niveles aquí vemos que dice nivel 00 y vemos este símbolo NPA nivel de piso acabado ¿Qué más nos brinda la planta arquitectónica las distancias podemos ver que el ancho de esta sala comedor es de 3 metros y la longitud hacia, hacia la parte posterior es de 3.25 pero tenemos que sumar aquí otra medida que es un metro, o sea que serían 4.25 metros ¿Qué más podemos observar aquí? El espesor de las paredes Si vemos, están resaltadas en verde vemos que el espesor en su mayoría es de 10 centímetros aquí dice .10 pero para el área del baño vemos una pared que se ve un poquito más engrosada y nos indica que es de punto 15 es decir que para estas paredes de acá utilizaríamos bloques de 4 pulgadas y para esta del baño, esta de aquí, serían bloques de 6 pulgadas es muy importante siempre que estemos realizando la lectura de un plano verificar de dónde a dónde está medida una distancia si es de la cara interna o es de la cara externa porque ahí entonces entra ese espesor de pared que podría eh, darnos una cantidad mayor o menor de la que realmente es por ejemplo aquí esta medida de 3.35 va desde la cara externa del bloque y esta de acá de 3.25 nos indica que es desde la cara interna de la pared la simbología que se maneja es súper importante por ejemplo, hay símbolos que son muy intuitivos, son muy fáciles de interpretar, como lo es una puerta. Por ejemplo, aquí tenemos el giro de la puerta para entrar y tenemos otras puertas que comunican con otras áreas. También las ventanas, aquí al lado vemos una ventana que está en el área de la sala y vemos una más pequeñita que está por acá para el, en la zona del baño. Estos puntos negros o estos eh, rectángulos negros que vemos acá son columnas y corresponden a la parte estructural de la construcción vemos columnas en las esquinas y vemos también que al lado de cada ventana se indica que debe ir una columna el área del baño es una de las áreas más que a primer vista resalta y, y podemos decir este es el baño pues por, por los mismos objetos del dibujo que indican pues, el inodoro, el lavamanos sin embargo para el área de la ducha vemos unas líneas unas líneas que lo que nos indican es que esa zona de la ducha debe tener una caída hacia ese punto es un desnivel para evitar que el agua se quede estancada todos esos datos son importantes y los eh, interpretando adecuadamente en el área de una recámara por ejemplo podemos encontrar simbologías como esta que quiere decir que es un elemento representativo pero que no está incluido es decir, que está colocado ahí para hacer la distribución del espacio y para que visualmente sea más fácil de interpretar. Esta, puede ser, esta es el área para un closet, pero ahí está indicando que no se incluye. Lo mismo pasa con, con la cocina, por ejemplo, el, la estufa, los electrodomésticos, la nevera, nada de eso se incluye en la construcción de la casa, pero en el dibujo se acostumbra a colocarlo para que sea, se pueda hacer visualmente una interpretación más rápida y el dibujo se vea un poco mejor las líneas punteadas en este caso la línea punteada puede representar una construcción futura puede representar que no es no se va a realizar en ese momento pero que está proyectado en la, en la estructura de la casa que en esa zona exista o se vaya a construir una ampliación también las líneas punteadas pueden representar ejes, pueden representar objetos que no se ven desde ese plano, pueden representar muchas cosas, pero en este caso es una proyección futura de la construcción. 
Básicamente la planta arquitectónica me brinda información del de espacio, de la distribución del espacio, pero sobre todo de las medidas, de las dimensiones que tiene X y tiene Z. La elevación me la da, o la Y, pues me la daría eh, otros planos que complementen a la planta arquitectónica. En esta ampliación de acá podemos ver un poco mejor el tema de las columnas. Las he resaltado en rojo para que veamos la diferencia. Por ejemplo, en las esquinas forma una L, en eh, las uniones puede ser en forma de T y en estos extremos puede ser un rectángulo. Entonces la planta nos permite ver cómo es la forma del refuerzo de esas paredes. Y en las paredes, este dibujo nos indica que va bloqueado, ¿no? En esta zona bloqueé 4 pulgadas porque es de 10 centímetros y en esta de acá es de 15 centímetros, o sea, bloques de 6 pulgadas. Suscríbete a nuestro canal si este video es de utilidad para ti y no olvides dejarnos un me gusta. Esta planta de ejemplo nos brinda información muy valiosa. Por ejemplo, tenemos que el ancho total de esta construcción va a ser de 17.35 metros y la longitud va a ser de 7.60 metros. Y así nos va mostrando cada una de las medidas que necesitamos para estimar nuestras cantidades o verificar los espacios disponibles. La interpretación de planos no solo nos sirve para la planta de una casa, también podemos interpretar plantas arquitectónicas de edificio como esta que tengo acá, en donde vemos eh, diferentes espacios ¿no? de uso público, también los estacionamientos y otras áreas que se han diseñado para el uso de este edificio. Esta otra, por ejemplo, es una planta arquitectónica para uso industrial, en donde vemos un equipo de tipo eléctrico mecánico y vemos acá una distribución de zonas de cafeterías etcétera entonces la interpretación de planos es útil no solo para una casa nos sirve para poder eh, ver adecuadamente los espacios que se han dibujado en una lámina